যুদ্ধ বিমানে পেলোড ক্যাপাসিটি বা অস্ত্র বহন ক্ষমতা এয়ার কম্বাট মিশনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে দেখা হয় এজন্য পরাশক্তিগুলো তাদের অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানে পেলোড ক্যাপাসিটি বাড়ানোর প্রতিযোগিতা করছে ফাইটার জেটে পেলোড বা অস্ত্র বহন করার সক্ষমতা বিচারে কাগজ কলমে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি এগিয়ে রয়েছে চীনের চেঙ্গু জে টোয়েন্টি এস্টেল্ট জেট ফাইটার চীনের দেওয়া ভাষ্যমতে তাদের নতুন প্রজন্মের জে টোয়েন্টি স্টেল্ট ফাইটার আনুমানিক এগারো হাজার কেজি বা এগারো টন পেলোড বহন করতে সক্ষম যদিও বাস্তবে স্টেলস যুদ্ধ বিমান এত বিপুল ওজনের পেলোড ক্যাপাসিটি থাকার সুযোগ নেই তবে স্টেল সক্ষমতা ত্যাগ করে বাইরে উইং বা ডানা এবং ফিউজালজে অস্ত্র বহনের মাধ্যমে এই সক্ষমতা অর্জন করতে পারে বিমানটি এদিকে আমেরিকা সত্তরের দশকে তৈরি এফ ফিফটিনের পরীক্ষিত পেলোড ক্যাপাসিটি বা অস্ত্র বহন করার ক্ষমতা দশ হাজার চারশো কেজি বা দশ দশমিক চার টন যা যুদ্ধ বিমানটিকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সক্ষমতা জেট ফাইটারের স্থানে নিয়ে গিয়েছে এফ ফিফটিন প্রায় চার দশক ধরে আকাশ যুদ্ধে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে তবে আমেরিকা বোয়িং কর্পোরেশনের তৈরি সর্বশেষ এফ ফিফটিন ই এক্স সিরিজের অ্যাডভান্স মাল্টিরোল যুদ্ধ বিমানে ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি বারো টন কালুজয়ী এই যুদ্ধ বিমানটি একসাথে মোট বারোটি এআইএম ওয়ান টোয়েন্টি ডি সিরিজের এয়ার টু এয়ার বিভিয়ার মিসাইল বহন করতে সক্ষম তবে পেলোড ক্যাপাসিটি বিবেচনায় প্রথম স্থানে থাকতেই পারে এই সুহুই এসিউ থার্টি ফোর কেননা রাশিয়ার এই বিমানটি কেবল বোম্বারেই নয় একই সাথে ফাইটারও এটা চোদ্দ হাজার কেজি অস্ত্র বহন করতে পারে এদিকে আমেরিকার নতুন প্রজন্মের এফ থার্টি ফাইভ জয়েন্ট স্ট্রাইক স্টেল জেট বিমানের মোট পেলোড ক্যাপাসিটি আট হাজার দুইশো কেজি হলেও শুধুমাত্র ওয়েপন্স বেতে এর ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি দুই হাজার ছয়শো কেজি এবং এফ টোয়েন্টি টু র্যাপ্টরের ওয়েপন্স পেতে পেলোড ক্যাপাসিটি দুই হাজার দুইশো কেজি দুইশো কিলোমিটার রেঞ্জে মিটর এয়ার টু এয়ার বিভিয়ার মিসাইল সমৃদ্ধ ফ্রান্সের অ্যাডভান্স রাফায়েল জেট ফাইটারের ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি ন দশমিক পাঁচ টন ইউরোফাইটার টাইফোনের পেলোড ক্যাপাসিটি নয় টন আবার রাশিয়ার এসিউ ফিফটি সেভেন স্টেল্ট ফাইটারের পেলোড ক্যাপাসিটি নয় টন এসিউ থার্টি ফাইভ এ সিরিজের জেট ফাইটারের পেলোড ক্যাপাসিটি আট টন মিক থার্টি ফাইভ এ পেলোড ক্যাপাসিটি ছয় দশমিক পাঁচ টন এবং এসিউ থার্টি এস এম ই জেট ফাইটারের পেলোড ক্যাপাসিটি আট টন এদিকে সিঙ্গেল ইঞ্জিনের জেট ফাইটার বিবেচনায় আমেরিকার এফ সিক্সটিনের পেলোড ক্যাপাসিটি সাত দশমিক ষাট টন বা সাত হাজার সাতশো কেজি তাছাড়াও সুইটিস গ্রিপেন ই জেট ফাইটারের ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি পাঁচ হাজার তিনশো কেজি বা পাঁচ দশমিক তিন টন ভারতের তেজাস হাল লাইট জেট ফাইটারের পেলোড ক্যাপাসিটি পাঁচ হাজার সাতশো কেজি বা পাঁচ দশমিক ষাট টন চীন পাকিস্তানের জয়েন্ট প্রজেক্ট জি এফ সেভেন্টিন ঠান্ডা লাইট জেট ফাইটারের ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি পাঁচ দশমিক পাঁচ টন বা পাঁচ হাজার পাঁচশো কেজি এবং চীনের জেট এন্ড সিঙ্গেল ইঞ্জিন জেট ফাইটারের ম্যাক্সিমাম পেলোড ক্যাপাসিটি ষাট টন বা সাত হাজার কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকতে পারে তবে বিশ্বের এভিয়েশন প্রযুক্তিতে নির্ভর অনেক দেশকে ছাপিয়েই নতুন প্রজন্মে কে এফ জেট ফাইটার সার্ভিসে আনতে চাচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশ দক্ষিণ কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া দেওয়া তথ্যমতে দুই হাজার নয়শো কিলোমিটার রেঞ্জে কে এফ টোয়েন্টি ওয়ান নেক্সট জেনারেশনের যুদ্ধ বিমান আনুমানিক তিন হাজার কেজি পর্যন্ত পেলোড বা অস্ট্রো ও মিসাইল ধারণ করতে পারে প্রিয় দর্শক পেলোড ক্যাপাসিটি না স্টেল প্রযুক্তি কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন আপনার মতামত কমেন্টে জানান নিয়মিত এরকম ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন